Καλώ ήρθατε στη Μάγκορα, την πόλη του αιώνιου καλοκαιριού. Ή μάλλον χωριό, γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλο. Είναι μικρούλι, να πούμε ότι είμαστε εδώ ήδη 2-2,5 εβδομάδε και στην αρχή ήταν πολύ πιο όμορφη, αλλά δυστυχώ έχει γίνει λίγο. Πώ να το πω. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με την παλήρια, που είναι εκεί πίσω και μα έχει καταστρέψει λίγο την παραλία. Έχει φέρει πέτρε έξω, έχει καταστρέψει ένα τμήμα του δρόμου τη κεντρική πλατεία, α πούμε, επί τη παραλία στη Μάγκορα. Έχει φτιάξει τα σημαίντα ουσιαστικά. Έχει το υπόστοχο που είχε έχει κρεμιστεί, οι κολόνε όλα. Έχουν βάλει λωρίδε και προσπαθούν να φτιάξουν, να βάλουν τσουβάλια, να γεμίσουν ώστε να μην μπει το νερό μέσα στο χωριό. Να πούμε ότι οι άνθρωποι παλεύουν πραγματικά για να κρατήσουν το νερό έξω από τα σπίτια του. Έχουν βάλει τσουβάλια απ' έξω για να φτιάξουν φράγματα έξω από την ίδια του την πόρτα στο σπίτι του. Και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παλεύουν εναντίον τη φύση για να αντέξουν και να παραμείνουν εδώ κανονικά τα σπίτια του χωρί να καταστραφούν. Πώ φτάσαμε όμω στη Μάνκορα, πήραμε ένα λεωφορείο από την Λίμα με προορισμό την Πιούρα. Η συνολική διάρκεια του ταξιδιού ήταν 17 ώρε. Μέσα στο συγκεκριμένο λεωφορείο είχαμε όλε τι ανέσει αφού το κάθισμα γινόταν κρεβάτι το οποίο είχε και μασάζ. Από την Πιούρα πήραμε ένα άλλο λεωφορείο το οποίο έκανε 3 ώρε για να φτάσει στη Μάγκορα. Η Μάγκορα θεωρείται ένα από του κορυφαίου παραθαλάσσιου προορισμού του Περού. Υπάρχει μια διαφωνία για το αν είναι πιο όμορφη η ίδια η πόλη τη Μάγκορα ή η πόλη Παράκα. Εσεί τι λέτε. Η Πιούρα είναι ένα από του πιο δημοφιλεί τουριστικού προορισμού εδώ στο Περού, παιδιά. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν να ξεφύγουν από το κρύο τη Λίμα και των άλλων πόλεων που δεν έχουν θάλασσα πολλέ φορέ. Και θέλουν να έρθουν εδώ πέρα όπου έχει πάντα ζέστη και έχει πάντα παραλία και πάντα θάλασσα που μπορεί θεωρητικά να απολαύσει. Αν και αυτή τη στιγμή με την παλήρεια, μάλλον δεν είναι και πολύ σωστό αυτό. Όταν λέμε ότι η Λίμα έχει κρύο, εννοούμε γύρω στου 25 βαθμού. Εντάξει, για μα κρύο είναι. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι. <laughs> δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε εδώ το κοινό που παρακολουθεί, αλλά για μα 25 βαθμοί. <laughs> Είναι μεγάλο το κρύο, είναι πολύ κρύο. Αλλά να πούμε ότι στο Κούσκο έχει κρύο, είχε γύρω στου 6 βαθμού, 6 με 15. Ναι. Και στι πόλει που βρίσκονται πιο μέσα, στη στεριά. Το Περού έχει απ' όλα. Έχει θάλασσα, έχει Αμαζόνιο, δηλαδή τροπικό δάσο, έχει βουνά με κρύο και έχει και έρημο. Δηλαδή έχει τέσσερα πολύ διαφορετικά πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε και να δείτε. Και κάποια από αυτά θα τα δείτε στα υπόλοιπα επεισόδια μα. Αυτό είναι ο κεντρικό δρόμο που σε βγάζει στην παραλία. Έχει αρκετά τουριστικά μαγαζιά και εστιατόρια. Γενικά έχει όμορφα μέρη η Μάνκορα. Έχει μια λίμνη στο κέντρο του χωριού με άλογα, γαϊδούρια και άλλα ζώα. Έχει ένα θεατράκι που πραγματοποιούνται παραστάσει με ζωγκλερικά και το φαγητό είναι σχετικά καλό. Ο καιρό είναι καλό όλο το χρόνο στη Μάνκορα με πολύ ηλιοφάνεια και ελάχιστη βροχή. Εδώ βρισκόμαστε λίγο πιο αριστερά από την κεντρική πλατεία τη Μάνκορα και την κεντρική θάλασσα τη Μάνκορα. Και έχουμε και ένα παρκάκι καλλιτεχνική εδώ πέρα απέναντί μα και κάτι άλλο που περνάνε όλο τυχαίω εδώ πέρα μπροστά μα. Ναι, εδώ να πούμε παιδιά ότι περνάνε συχνά αυτοί οι άνθρωποι με τα άλογα και μπορείτε να τα νοικιάσετε και να κάνετε βόλτα στην παραλία. Κανονικά μπορείτε να πάτε από τη μία άκρη ω την άλλη επί τη παραλία. Αλλά αυτή τη στιγμή λόγω τη παλήρεια ουσιαστικά οι παραλίε έχουν χωριστεί. Δηλαδή κανονικά θα μπορούσατε να πάρετε αυτά τα άλογα που βλέπετε εδώ και να συνεχίσετε επί τη παραλία μέχρι να φτάσετε στην άκρη α πούμε του χωριού και το ίδιο από την άλλη μεριά. Ωστόσο εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα, έχει η παλήρεια αποκλείσει και ξεχωρίσει τι ε, διάφορε παραλίε. Και εδώ βλέπουμε φυσικά μια φοβερή αθλήτρια η οποία γυμνάζεται στο πάρκο καλλιτεχνική τη Μάνκορα επί τη παραλία. Εδώ είναι το παρκάκι καλλιτεχνική πάνω στην παραλία. Εδώ είμαστε εμεί. Και εδώ είναι η θάλασσα, η οποία μπορεί να σα φαίνεται ωραία μέσα από την οθόνη σα, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Όπω βλέπετε, η θάλασσα έχει δυνατά κύματα, κάτι το οποίο την κάνει ιδανική για σερφ και kite surf, αλλά όχι και τόσο για κολύμπι. Το χρώμα του νερού δεν είναι γαλάζιο, αλλά πιο πολύ μπλε το κίτρινο καφέ. Το θαλασσινό νερό είναι σχετικά καθαρό, αλλά όχι πεντακάθαρο. Είναι θολό και υπάρχουν βράχοι και κάποιε μέδουσε μέσα. Δυστυχώ υπάρχουν πολλά σκουπίδια σε κάποια μέρη τη ακτή, τα οποία πολλέ φορέ τα παίρνει η θάλασσα μέσα. Γύρω στα 14 χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται ένα άλλο χωριό που λέγεται Λοσόργανο. Στην διαδρομή προ εκεί θα συναντήσετε αρκετά νεκρά ζώα, όπω φώκε, χελώνε και πουλιά. Τα θετικά είναι πω η παραλία είναι σχετικά μεγάλη, κάτι που την κάνει ιδανική για jogging στην άμμο. Έχει αρκετού πολιτέ και δραστηριότητε όπω βόλτα με άλογο ή γουρούνα. Η Μάγκορα φιλοξενεί επίση μια ποικιλία θαλάσσια ζωή συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων χελωνών, δελφινιών και φαλενών. Μπορείτε να κάνετε μια περιήγηση με σκάφο για να εντοπίσετε αυτά τα πλάσματα στο φυσικό του περιβάλλον. Έχει μια έντονη νυχτερινή ζωή με πολλά μπαρ και νυχτερινά κέντρα που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Η σκηνή του πάρτι είναι ιδιαίτερα ζωντανή κατά του καλοκαιρινού μήνε όταν η πόλη γεμίζει με τουρίστε. Εμεί πέρασαμε εκεί την πρωτοχρονιά
Γύρω στα 23 χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται ένας άλλος πολύ διάσημος τουριστικός προορισμός, ο οποίος λέγεται Punta Sal. Καθώς πηγαίναμε παρατηρούσαμε το ξηρό τοπίο γύρω μας που έμοιαζε με σκηνικό ερήμου. Εδώ μας άφησε το κολεκτίβο και μετά περπατήσαμε γύρω στα 10 λεπτά για να φτάσουμε στην παραλία. Κατά την είσοδο στην παραλία συναντήσαμε κάποια φοινικόδεντρα και κάποια σκίες στα μεξαπλώστρες. Αυτή λοιπόν είναι η διάσημη παραλία τη Πουντασάλ, την οποία πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ω την καλύτερη παραλία του Περού και τη Λατινική Αμερική. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι η καλύτερη παραλία τη Λατινική Αμερική, παιδιά. Να μην κοροϊδευόμαστε. <laughs> δεν έχουμε κοκοφίνικε, δεν έχουμε κάτι φαντασμαγορικό. Το νερό δεν είναι εκείνο το γαλάζιο που λένε τη Καραϊβική κλπ. Ωστόσο, είναι μια πολύ ωραία παραλίουλα. Πάμε να σα τη δείξουμε. Φυσικά και θα σα δείξουμε την παραλία ξεκινώντα με ένα ακροβατικό. Τι, έτσι ξέρω σφύρι. Η Πούντα Σάλα απολαμβάνει λαμπρή ηλιοφάνεια όλο τον χρόνο. Τα νερά τη είναι ζεστά και γενικά ξεπερνούν του 24 βαθμού. Είναι ένα αισθητικά ευχάριστο και ελκυστικό μέρο, αλλά δεν είναι ένα μέρο γεμάτο κόσμο και ζωηρή νυχτερινή ζωή. Πάμε να δεστάρουμε λοιπόν τη θερμοκρασία τη θάλασσα. Πήγαμε. Το νερό ήταν παρόμοιο με αυτό τη Μάγκορα, αλλά με μικρότερα κύματα. Γενικά είναι ένα δημοφιλέ σημείο για σέρφινγκ, ψάρεμα και κολύμβηση. Λόγω τη γεωγραφία, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στον Ισημερινό, το ρεύμα του Ελνίνιο θερμαίνει τη γύρω θάλασσα και το τοπικό κλίμα. Τι λέει, πώ ήταν, Το νερό παρόλο που είναι λίγο καφέ εκεί στην αρχή, το ευχαριστήθηκα. Η θερμοκρασία είναι τέλεια και είχε πολύ δυνατά κύματα. Τέλεια. Τη παρέσκευα και ήταν ωραία σε παιχνίδι. Αυτά είναι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ το παιχνίδι στη θάλασσα, η γυμναστική στη θάλασσα και γενικότερα η άμμος, το νερό, ο ήλιος και η μυρωδιά του καλοκαιριού. Υπάρχει κάποιος που να μην του αρέσει? Πώς σου φάνηκε το νερό? Καλή και πούντα σάλ, αλλά σαν τη χαλκιδική δεν έχει. <laughs> Κοιτάξτε παιδιά. Ε, έχει ένα κύμα το οποίο σηκώνει άμμο και γίνεται καφέ το νερό και επίση αν θες να περάσεις από αυτό το ας πούμε στάδιο που είναι καφέ το νερό λόγω της άμμου πρέπει να περάσεις κάτι πολύ μεγάλα κύματα Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι ιδανική παραλία για μπάνιο Αλλά το ευχαριστήθηκες φτάσεις... Καλό τους κόνια, εντάξει, εντάξει Υπάρχουν ξενοδοχεία, μερικά κοκτέιλ μπαρ και σούπερ μάρκετ στην περιοχή αλλά αν ψάχνετε κάτι πιο ζωντανό καλύτερα να επιλέξετε να μείνετε στη Μάνκορα Ωραία ημερή η εκδρομούλα σήμερα, αλλά ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη Μάνκορα. Ναι, σήμερα πρέπει να καείκαμε, αύριο μάλλον θα είμαστε εδώ κοκκινισμένοι πλήρω γιατί δεν προσέχαμε, ήμασταν λίγο απρόσεχτα παιδιά. Αλλά είναι κάνουμε... επίση εντυπωσιακό να καίγει σε Ιανουάριο. Η αλήθεια, είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ λένε ότι είναι το μέρο του αιώνιου καλοκαιριού, εδώ η βόρεια ακτή του Περού. Από εδώ που ήρθαμε, έχει σχετικά την ίδια θερμοκρασία. Συνέχεια ήλιο, ζέστη, μια χαρά. Η διαδρομή είναι γύρω στα 20 λεπτά και μα κόστησε 10 σε το άτομο, δηλαδή 2 ευρώ και 43 λεπτά. Κρατήσαμε ένα από τα αγαπημένα μα μέρη για το τέλο του βίντεο. Είναι αυτό εδώ ο φάρο, ο οποίο προσφέρει μια πανορεμική θεά του χωριού και ένα πολύ ιδιαίτερο ξηρό τοπίο στην αντίθετη πλευρά τη θάλασσα. Ω επιτοπλίστων, οι τουριστικέ περιοχέ τη Μάνκορα είναι ασφαλεί, αν και οι ντόπιοι συνιστούν να μην περπατάτε στου δρόμου μόνοι σα τη νύχτα. Στη Μάνκορα αλλάξαμε συνολικά 6 διαμονέ μέσα σε 3 εβδομάδε. Μία από αυτέ ήταν πάνω εδώ στο λόφο. Και εδώ έχουμε κάποιε από τι υπόλοιπε διαμονέ μα. Κάποιε πιο κοντά στην παραλία, κάποιε στον λόφο. Αλλάζοντα πολλέ διαμονέ, μα επιτρέπει να γνωρίσουμε το μέρο καλύτερα. Εσεί συμφωνείτε με αυτό, ή θεωρείτε πω γνωρίζει το μέρο καλύτερα αν μείνει μόνο σε μία διαμονή. Πάμε να δούμε κάποια από τα έξοδά μα κατά το ταξίδι μα στη Μάνκορα. Εισιτήριο λεωφορείου από Λίμα προ Πιούρα 41 ευρώ. Εισιτήριο λεωφορείου από Πιούρα προ Μάνκορα 6 ευρώ. Και η πελάχη με φρούτα στην παραλία 1 ευρώ και 20 λεπτά. Αντρικό κούρεμα 4 ευρώ και 80 λεπτά. Εισιτήριο κολεκτίβο Μάνκορα για Πούντα Σάλ 2 ευρώ και 43 λεπτά. Μεσημεριανό μενού 2 ευρώ και 43 λεπτά. Κουδάκι μπύρα από ψιλικατζίδικο 1 ευρώ και 46 λεπτά. Ένα αβοκάντο 73 λεπτά. Διαμονή κατά μέσο όρο 20 ευρώ. Να σημειωθεί ότι ήταν ημερομηνία γύρω στην πρωτοχρονιά. 
Χάμπουργκερ από καντίνα στον δρόμο, 1 ευρώ και 40 λεπτά. Το μότο τάξη συνήθω κοστίζει 1 ευρώ και 40 λεπτά. Γενικά να πούμε ότι εδώ στη Μάρκορ υπάρχει πολλή φασαρία, ειδικά εδώ στον κεντρικό δρόμο. Περνάνε συνέχεια αυτά τα μοντοταξί. Και το χειρότερο είναι ότι συνέχεια θα σου ζητάνε να μπει στο ταξί του. Δηλαδή θα περνάς από το μυζοδρόμιο και θα είναι Μότο, 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 μότο. Δηλαδή θα του ακούσω από παντού, όπου και να πα, δεν μπορείτε να πει ησυχία. Μότο, τάξη, μότο, τάξη, μότο, μότο, τάξη, μότο, τάξη, μότο. Και κορνάρουν ασταμάτητα, αρχίζει να το πούμε αυτό. Κορνάρουν ασταμάτητα για να σε πάρουν ω ταλά. Δηλαδή, αν σου κορνάει ο άλλο 7 φορέ, θα θε φυσικά να πα μαζί του, έτσι. Έτσι. Ήρθε η ώρα να μπει η Νίκη να δοκιμάσει το νερό αυτή, γιατί εγώ δεν ψήνω. Τι είναι το εξόδες. Ποιο εξόδες. Ποιο. Το εξόδες. Και πάμε να... Το παίρνω πίσω. Δεν μπορείς. Το είπες. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Συνδρόμητε να γίνετε, αλλιώ δεν θα μπορέσει να πάρει πολλέ προβολέ το βίντεο αυτό. Πατήστε το κουμπί, αλλιώ δεν θα χαρώ.